大家好，这里是君园艺。我们平时在北美买花的时候，总会看到标签上这个“纵”的数值，还有园艺杂志上也会有提到“纵”。那这个“纵”表示的其实就是 Plant Hardness Zone， 也就是植物耐寒区。那我们今天就来聊一聊什么是植物耐寒区 Plant Hardness Zone， 以及它对我们的用处。植物耐寒分区其实就是根据地理位置和气候条件，将一个区域内的植物根据它们对最低温度的耐受性和适应能力进行的分类和划分的一个系统。那这个系统的主要作用其实就是可以帮助我们了解什么植物适合在哪些区域种植和生长，或者说我们可以根据我们所在地区的气候条件来选择合适的植物来种。那我生活在加拿大的尼亚加拉区域，分区是位于六 B， 受到这个安大略湖和伊利湖的影响，这里在整个安省来说是相对比较暖和的地方，所以这里有很多的葡萄园，冰酒呢也是尤其的比较有名。虽然多伦多距离我们很近，但它的分区就是六 A， 比我们这里要稍微的冷一点。那北边的玉空区呢？温度更是低，是位于零 B 或者是零 A， 在这里数值越小，表示的就是温度越低。那下面我们来看一看，如何知道你所处的位置是位于哪一个耐寒区呢？那如果你生活在加拿大，可以在官方网站上打开这个地图，链接我会附在下面。这里我们可以看到，加拿大的植物耐寒分区是从零 A 到九 B。那每一个分区的最低温度范围，在这里也可以看到。比如我所在的尼亚加拉区域是6 B， 它的最低温度在冬季可以达到零下 20.6 到零下 17.8 摄氏度。那我们看看玉空区这边，最低温度可以达到零下 56.7 到零下 51.1 摄氏度，真的是挺恐怖的哈。那多伦多处于6 A， 嗯，它的最低温度可以达到零下 23.3 到零下 20.6 摄氏度。这里我们可以看到一个规律，也就是每一个分区相差的温度大概是在三摄氏度左右。这里每一个分区的颜色和地图上的颜色也是对应的。比如说多伦多在地图上所处的位置是橘黄色，那我就可以到这边来找这个橘黄色所对应的区域。这里显示的就是6 A。你也可以在网站上直接录入你的城市来查看分区。那这里我们可以看到，多伦多的分区是6 A。如果你生活在美国，可以到美国农业部 USDA 的网站上查看美国的植物耐寒分区。好了，现在我们知道了自己所处的耐寒区，买植物的时候就可以看一下这个标签上的 zone， 比如说这个 Salvia， 它上面写的是 zone 三到八。那在我这里室外过冬肯定就是没有问题的，所以在加拿大它会作为多年使用植物来卖。那再看看灯笼花 f u c h i a s 它的纵是十到十一，所以在这里它作为一年使用植物来卖，因为它在室外是没有办法过冬的。再比如，我想看看石榴树在我这里能不能过冬呢？那我查一下石榴的耐寒区是七到十，那我这里是六 B。所以，在我这里要想在室外种石榴树的话，嗯，冬天呢就要有一些额外的措施，不然呢就很勉强。我们再来看一下荔枝，查一下需要是种十到十一。那在我这边，他要想在室外过冬，肯定是没戏的。好，今天就分享这些，希望这期视频对你有所帮助。我们下期再见了。